দুই দিন ধরে তো একদমই নাই আজকে বিকালে একটু একটু করে আসছে মানে হয়তো আসলে চলে যাচ্ছে আর খুবই কম গ্যাস ছাড়া ভাই আমাদের একদিনও চলে না একদিন এনার্জি সাপ্লাই বন্ধ থাকা সেই ক্ষেত্রে আপনার ওয়ান বাই থ্রি থ্রি সিক্সটি ফাইভ কয়েকশো মিলিয়ন ডলার লস কিন্তু প্রত্যেক দিন হয় সাফিন দুই দিন ভোগান্তির পর চট্টগ্রাম সহ পূর্বাঞ্চলে গ্যাস সংকট কিছুটা কমতে শুরু করেছে ফিলিং স্টেশনগুলোতে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে পরিস্থিতি এ নিয়ে বিস্তারিত জানাবো সান্ধ্যবাজারে আর পুরো আয়োজনে আপনার সঙ্গে রয়েছে আমি তানজিম সাফিন এবং আমি শম্পা বিশ্বাস फिरते मेट्रो सुविधा पेल मतिझिल कारण बजार सह दक्षिण के बेस कैकटी स्टेशन जी এ নিয়েও সান্ধ্যবাজারে রয়েছে বিস্তারিত তবে শুরুতে পূর্বাঞ্চলে গ্যাস সংকট প্রসঙ্গ বত্রিশ ঘন্টা পর স্বাভাবিক হচ্ছে চট্টগ্রামের গ্যাস সরবরাহ মহেশখালীতে দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের একটি থেকে সরবরাহ শুরু হয়েছে গত দুই দিনের সংকটে ভোগান্তিতে পড়েন বিভাগের আবাসিক শিল্প বাণিজ্য খাতের এগারো লাখ গ্রাহক উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বন্ধ হয় কোনো কোনো কারখানা চট্টগ্রাম থেকে হোসাইন জিয়াদের প্রতিবেদন গ্যাস নাই তাই আশপাশ থেকে কাঠ বা শুকনো গাছ সংগ্রহ করে মাটির চুলায় রান্না চলছে চট্টগ্রামে প্রায় ছয় লাখ আবাসিক গ্রাহকের দুদিন ধরে এমন ভোগান্তি পোহাতে হয় বাসায় রান্না করতে না পেরে হোটেলে ছুটেছেন অনেকেই দীর্ঘ অপেক্ষা আর বাড়তি টাকা গুনে খাবারও কিনতে হয় গ্যাস সংকটের উপায় খুঁজতে কেউ ছুটেছেন সিলিন্ডারের দোকানে কেউ কিনেছেন রাইস কুকার আর ইন্ডাকশন চাহিদা বাড়ায় সেখানেও বাড়তি দাম থেকে নিস্তার নেই সাধারণ মানুষের একদিনের ব্যবধানে তেরোশো পঞ্চাশ টাকার গ্যাস সিলিন্ডার হয়ে যায় ষোলোশো পঞ্চাশ টাকা তবে শনিবার বিকালের পর গ্যাস ফিরতে শুরু করে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় সন্ধ্যা নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে দুই দিন পর চুলা জ্বালিয়ে রান্না শুরু করেন গৃহিণীরা বিকালে আজকে ভালো আসছে একটু দুই দিন ধরে নেই রাইস কুকারে তো আমরা অভ্যস্ত না ইউস্ট না মানে তারপরও করে নিচ্ছি আর কি কোনো রকম করে অনেক কষ্ট হচ্ছে আজকে বিকালে একটু একটু আসছে আর কি দুই দিন ধরে গ্যাসের অনেক সমস্যা নগরীতে আটষট্টিটি ফিলিং স্টেশনেও দুই দিন ধরে চলে গ্যাস সংকট পাম্পের সামনে দুই কিলোমিটারের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয় যানবাহনের বারো ঘন্টারও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয় অনেককে তবে বিকেলে চাপ বাড়ায় ফিলিং স্টেশনের চিত্র পাল্টায় গ্যাস নিয়ে সড়কে ফিরে যায় বেশিরভাগ যানবাহন আমরা গ্যাসের জন্য কালকে সন্ধ্যা সাতটা বাজে দাঁড়াইছি কোনো গ্যাস নাই প্রেশার নাই সব পাম্প বন্ধ আসলো আমি মোর গ্যাস লইতাম পারি না চট্টগ্রামে গ্যাস নির্ভর বাণিজ্য শিল্প কারখানা প্রায় পাঁচ হাজার গ্যাসের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে সবার বেশ কিছু কারখানা গত তিন দিন ধরে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এতে বিদেশি ক্রেতাদের হাতে যথাসময়ে পণ্য তুলে দেয়া কঠিন হবে বলছেন কর্মকর্তারা আমাদের টোটালি কারখানার কার্যক্রম বন্ধ বন্ধ থাকার কারণে এখানে শ্রমিকরা সবাই বসে থাকতেছে তো আমরা যদি অ্যাটলিস্ট আগে থেকে ইনফরমেশনটা যদি আমরা পাইতাম তাহলে আমরা অন্যভাবে এটাকে চিন্তা করতে পারতাম যে এগুলোকে অন্য কোনো সময় যদি কাজ করা যাইতে পারে কারখানায় শ্রমিকরা আসে বসে থাকে তাদেরকেও তো আমরা বলতে পারতেছি না যে তোমরা চলে যাও যেহেতু আমাদের কোন সময় আসবে আমরা এটাও জানি না তো এটা আমাদের উৎপাদনের জন্য 
আমি মনে করব বড় ধরনের হুমকি যে জায়গাতে আমরা 50 100 বস্তা প্রোটেকশন দিতাম এই জায়গাতে এখন 40 বস্তা 50 বস্তা দেওয়া লাগে কর্তৃপক্ষ বলছে বৃহস্পতিবার রাতে মহেশখালীতে ভাসমান দুটি এলএনজি টার্মিনালের একটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় এই বিপর্জয়ের মুখে পড়ে পূর্বাঞ্চল পরে শুক্রবার মধ্যরাতে যান্ত্রিক ত্রুটি সারানোর পর সরবরাহ শুরু হয় তবে অন্য এলএনজি টার্মিনালও সংস্কারের কারণে মাসখানেক ধরে বন্ধ রয়েছে হোসেন জিয়াদ এখন চট্টগ্রাম চট্টগ্রামে গ্যাস সংকটের সবশেষ অবস্থা জানতে চাই যুক্ত আছেন সহকর্মী কাজী মাহফুজ মাহফুজ জানাবেন এখন পর্যন্ত চট্টগ্রামের কত শতাংশ এলাকায় গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হয়েছে পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরো কত সময় লাগতে পারে শাফিন চট্টগ্রামে যে গ্যাস সংকট এটি কিন্তু গত দুই দিনের না আমরা দেখেছি গেল তিন মাস ধরেই কিন্তু এই সংকট চট্টগ্রামে বিরাজ করছে মূলত রেশনিংয়ের মাধ্যমেই সিস্টেম এই সিস্টেমের মধ্য দিয়ে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছিল চট্টগ্রামে গেল তিন মাস ধরে এর মধ্যে গেল বৃহস্পতিবার থেকেই এই সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে বিশেষ করে মহেশখালী যে এলএনজি টার্মিনাল রয়েছে ভাসমান টার্মিনাল সেই টার্মিনাল থেকে গ্যাস সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর চট্টগ্রামে কিন্তু এই সংকট দেখা দিয়েছে একদম এর মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি নগরবাসী বেশ চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে ঠিক সেই জায়গায় আজকে দুপুর থেকে অনেকটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে গ্যাস সরবরাহ এবং সন্ধ্যা নাগাদ বলা যায় যে স্বাভাবিক কার্যক্রম চলছে বিশেষ করে ফিলিং স্টেশনগুলোতে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে পুরো দমে বাসাবাড়িতে গ্যাসের চোলা জ্বলছে বলা যায় যে এক অনেকটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে এই কার্যক্রম তবে নগরবাসী কিন্তু বেশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা বলছেন যে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড যেটি আছে কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি তারা যদি আগে থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই সংকটের কথা নগরবাসীকে জানাতো সেক্ষেত্রে হয়তো এই ধরনের ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হতো না তারা এই কাজটি না করার কারণে চরম ভোগান্তির মধ্যে নগরবাসীকে পড়তে হয়েছে আমরা দেখেছি রান বাসায় রান্না করতে না পেরে অনেকেই হোটেলে ছুটেছেন দীর্ঘ অপেক্ষার পর বাড়তি টাকা দিয়ে খাবার কিনেছেন অতিরিক্ত চাপ সামলাতে গিয়ে হিমশিম অবস্থায় পড়েছে হোটেল মালিকরাও এছাড়া উপায় না পেয়ে অনেকেই কিন্তু সিলিন্ডারের দোকানে ছুটছে ছুটেছেন গ্যাসের জন্য কেউ কেউ আবার রাইস কুকার কিনে রান্না বান্না করেছেন সেই দৃশ্যগুলো কিন্তু আমরা গত বত্রিশ ঘন্টায় দেখেছি সেই জায়গাতে বলা যায় যে এখন অনেকটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে গ্যাস সরবরাহ এবং নগরবাসীর মধ্যে খানিকটা স্বস্তি ফিরে এসেছে তবে নগরবাসীর একটা ক্ষোভও রয়েছে একই সাথে যারা শিল্প মালিক রয়েছেন তারাও আমাদেরকে ক্ষোভ জানিয়েছে তারা বলছেন যে চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যেমন রয়েছে তেমনিভাবে এখানে এটি যে দ্বিতীয় বাণিজ্য নগরী দ্বিতীয় রাজধানী বলা হচ্ছে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সেই জায়গাতে কেন চট্টগ্রামে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল থেকে গ্যাস সরবরাহ করা হবে এখানে দীর্ঘ স্থায়ী কোনো সমাধান কেন হচ্ছে না সেই জায়গাতে তারা বেশ ক্ষোভ জানিয়েছেন এবং তারা বলছেন যে চট্টগ্রামের মতো এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল থেকে গ্যাস সরবরাহ না করে দীর্ঘস্থায়ী একটা সমাধান যেন হয় সেই কথা তারা আমাদেরকেও জানিয়েছেন তো সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় যে যে বত্রিশ ঘন্টার যে একটা ভোগান্তি সেটি অনেকটা নিরসন হতে চলেছে এখন স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে এলএনজি ফিলিং স্টেশনগুলো থেকে শুরু করে বাসাবারে যেগুলোতে গ্যাস নির্ভর জীবনযাত্রা সেটি অনেকটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে এই ছিল আমার কাছে চট্টগ্রাম থেকে গ্যাস সরবরাহের সর্বশেষ সাফিন সহকর্মী কাজী মাহফুজ চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন গ্যাস সংকট বিষয়ে সর্বশেষ এদিকে চাহিদার চেয়ে প্রতিদিন দেড় হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে এর প্রভাব পড়ছে রাজধানীতেও এতে বেড়েছে বৈদ্যুতিক চুলা ও রাইস কুকারের বিক্রি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে আরও জানাচ্ছেন দেবরাজ দেব বাংলাদেশ গত দেড় দশকে অর্থনীতির সুবাতাসে এগিয়ে যাচ্ছে তবে সেই সুবাতাসে বড় ধাক্কা জ্বালানি স্বল্পতা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিবেদনে বাংলাদেশে অর্থনীতির জন্য পাঁচটি ঝুঁকির মধ্যে জ্বালানি স্বল্পতাকে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে গেল বুধবার দেশে আমদানি সহ গ্যাস উৎপাদন হয়েছে দু হাজার মিলিয়ন ঘনফুট রাজধানী ঢাকার বাইরে যে সংকট তীব্র সেই সংকটের রেশ রয়েছে ঢাকাতেও শহরের নানা সিএনজি স্টেশন ঘুরে আমরা জানতে চেষ্টা করলাম প্রকৃত পরিস্থিতি গ্যাসের চাপ কম থাকায় চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস নিতে পারছে না যানবাহনগুলো আমি এখন আসছি ধানমন্ডি জিগতলা থেকে খালি এখান থেকে গ্যাস নিতে এখন কয় টাকা পাই তারপরে আবার বিকালবেলা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ আছে গ্যাসের সমস্যা এই যে লইতে আছে এখন সিরিয়াল ধরিয়া তারপরে গ্যাস না থাকলে গাড়ির চাপটা বেশি 
কাস্টমাররা তাদের সুবিধা মতো ওই গ্যাসটা নিতে পারতেছে না যেবার মানে একবার নিয়ে যে সারা দিন চালায় তো এখন দুইবার তিনবার পাম্পে গাড়ি ঢোকাইতে হয় রাস্তায় চলা শেষে যখন মানুষ ঘরে ফিরছেন তখন তাদের খাবার রান্নার সংকট কতটুকু সেই খোঁজ নিতে আমরা যাই খিলগাঁও এলাকায় সেখানে দেখা গেল চুলায় আগুন নিভু নিভু মাঝরাতে গ্যাসের চাপ বাড়লেও এখন সেটাও মিলছে না এমনটাই জানালেন এই গৃহকর্তী এক বর তরকারি রান্না করতে গেলে প্রায় এক ঘন্টা লেগে যায় তাও ঠিক মতো রান্না রান্নার তো কোনো স্বাদও পাই না গ্যাস থাকেই না মানে একদম পেন 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 করে কোনো সময় বন্ধ হয়ে যায় রান্নাই করতে পারি না বাসা পাঁচজন ছজন ফ্যামিলিতে মানুষ ঠিক মতো নাস্তাও দিতে পারি না প্রায় সময় না খেয়ে থাকতে হয় রান্নার এই ব্যাঘাত ঠেকাতে ঘরে বসে নেই রুম্মান সাহেব ও তার পরিবার গুলিস্তান মার্কেটে এসেছেন বৈদ্যুতিক চুলা ও রাইস কুকার কিনতে চাকরিজীবী দম্পতির খালি পেটেই যেতে হয় অফিসে চাচ্ছেন আপাতকালীন সমাধান গ্যাস নেই বললে চলে যেটুকু আছে এটুকু চলে না গ্যাসটা আসে রাত্র দশটার দিকে তখন তো আমার গ্যাসের প্রয়োজন হয় না এই কারণেই এই চুলা কিনতে আসলো আসলে হবে কি না আপাতত তো চলবে এই জন্য আর কি অনেক কষ্ট হয়ে যায় সারাদিন গ্যাস থাকে না কারণ আমাদের তো আর টাইম মেনটেন করে চলতে হয় গ্যাস সংকটে বেড়েছে বৈদ্যুতিক এসব পণ্যের বিক্রি তিন হাজার থেকে ছ হাজারের মধ্যেই রয়েছে এসব পণ্যের মূল্য সেলটা খুব ভালো মানে আগে যে জায়গায় দশটা যেত এখন বিশটা যাচ্ছে পঁয়ত্রিশশো তেত্রিশশো বত্রিশশো এইরকম আর কি এর উপরে এগুলি না এই চুলার যেটা মিনিমাম যেটা রেঞ্জ সেটি আর কি আছে এখানে আমরা ওইভাবে দাম না 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 এটা এটার ভিতরে সীমাবদ্ধ আছে এখনও শিল্পায়ন বাড়ায় দেশে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা ঠেকছে চার হাজার মিলিয়ন ঘনফুটে আমদানির পরও দৈনিক ঘাটতি থেকে যায় দেড় হাজার মিলিয়ন ঘনফুটেরও বেশি পেট্রোবাংলার হিসেব অনুযায়ী দেশে আবিষ্কৃত গ্যাসের মজুদ আছে আট দশমিক ছয় আট ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস যা দিয়ে চলবে আগামী দশ বছর তবে গ্যাস অনুসন্ধান এবং জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ে জ্বালানি মন্ত্রণালয় আশ্বাস দিচ্ছে দু সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ সম্ভব হবে দেবরাজ দেব এখন ঢাকা একদিন গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকলে শিল্প খাতে কয়েকশো মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয় বলে দাবি ব্যবসায়ীদের মতিঝিলের সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি বলেন জ্বালানির চাহিদা মেটানো সরকারের দায়িত্ব যৌক্তিকভাবে দাম বাড়লে বেশি দামে জ্বালানি কিনতে প্রস্তুত ব্যবসায়ীরা ইন্ডাস্ট্রি পারসপেকটিভ গ্যাস ছাড়া ভাই আমাদের একদিনও চলে না একদিন আপনার এনার্জি সাপ্লাই বন্ধ থাকা মানে হচ্ছে আমাদের রাফলি কয়েকশো মিলিয়ন ডলার লস কিন্তু প্রত্যেক দিন হয় এই লসটা আমাদের জন্য আউটলেট যদি বলতে চান আনবিয়ারেবল আমরা এটা হয়তো বা বছরে একদিন দুই দিন সহ্য করতে পারি কিন্তু এটা যখন কন্টিনিউয়াস থাকে তখন এটা এই ভাতটা আসলে আমাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব না কাল থেকে শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শেষ সময় চলছে বেশ জোরে সরে প্রস্তুতি পণ্য বিক্রিতে প্রতারণা ঠেকাতে মেলা প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই থাকবে ভোক্তা অধিকার আমরা ফুল রেডি আমাদের দোকান এখন শুধু কাস্টমারদের অপেক্ষা গতবার রেসপন্স খারাপ হলো এবার আশা করছি রেসপন্স ভালো হবে এবং ইনশাআল্লাহ প্রথম দিন থেকে রেসপন্স পাবো वेलकम टू बांग्लादेश অল পিপল হিয়ার এন্ড দে টেক গুড থিংস আমি একেবারে করা নির্দেশ দিব আজকে থেকে কোনো ভাবে যারা মেলায় পার্টিসিপেন্ট দর্শনার্থী আসবে প্রতারিত হওয়ার কোন সুযোগ আমরা রাখব না এনিও থাকছে বিস্তারিত এবার মেট্রোতে অফিস থেকে ফিরতে পারায় স্বস্তিতে মতিঝিল কারওয়ান বাজার সহ ঢাকার দক্ষিণ ভাগের কয়েকটি স্টেশনের যাত্রীরা সকাল থেকে সবগুলো স্টেশনে দেখা যায় প্রচণ্ড ভিড় এদিকে উত্তরা উত্তর স্টেশনে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জানান একুশে বইমেলা ও ইস্তেমা উপলক্ষে বাড়তে পারে মেট্রো রেলের সময়সীমা এছাড়া দু সালের মধ্যে ঢাকায় ছটি মেট্রো রেল যুক্ত হবে বলেও জানান তিনি বিস্তারিত রকিবুল রাহাতের প্রতিবেদনে নগরীর যানজটের দুর্বিসহ অভিজ্ঞতা কাটিয়ে মেট্রো যুগে প্রবেশের প্রশান্তির কথা উত্তরা থেকে কর্মস্থল মতিঝিলে পৌঁছাতে তার সময় শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গণপরিবহন ও জ্যামের ভোগান্তি হতে মুক্তি মেট্রো রেল চলাচলের সময় বেড়েছে 
মিল্টনের মতো অফিস ফেরত নাগরিকদের অতপর স্বস্তি মিলেছে এখন সকাল সাতটা থেকে রাত আটটা চল্লিশ পর্যন্ত ঢাকার উত্তর দক্ষিণ প্রান্তের যাত্রীরা নির্বিঘ্নে পৌঁছাতে পারবেন গন্তব্যে गल बचर नवेम्बर थे कर्मस्थल शिक्षा प्रतिष्ठान और अन्न्य गंतव्य जेते मेट्रो व्यवहार करते हैं जत्रीरा तब मात्र साढ़े चार घंटार जो ए समय बेड़े फिर पथे चरा जा मेट्रोते ये सब चे बी स्वस्ती मिले अफिस फेरत जी दूर जो हलो उत्तर दिखे जो हलो रात दिखे हमें से चान्स पासी ना तो क्षेत्र में अवश्य भलो पॉइंट फुल टाइम हार कारण तो अनेक खुशी कारण सहजे आशा करते तब रत आठटार परिवर्ते अंत दसटा पर्त मेट्रो चलाचल दाबी अने के संगे मेट्रोर भाड़ा और सहनशील करार कथाओ बोल तारा चलाचल दिन उत्तरा उत्तर स्टेशन मतिजिल पर्त ट्रेने भ्रमण कर सड़क पर सेतुमंत्री ओबायदुल कदर दुई हजार पचिस साल जुने मतिजिल कमलापुर पर्त मेट्रो रेल चालू करार कथा जान मतिजिल कमलापुर अंशेंड कर आगामी जून दुहजार पचिस साल अंश उद्बोधन तब एकक टिकट काटते काउंटारे जी अपेक्षा करते हम दीर्घक्षण समय अपचय लम्बा लाइने मैं अपना समय प्रथमवार सन्धाय मतिशील मेट्रो रेल चलाचल खबर सरसिमी सीओल आहमेद सीओल मतिशील मेट्रो रेल चढ़ते जत्री चाप चालू हलो आज के प्रथम दिन सारा दिन देखा जीड़े एक पीछे लाइन टी देखते लाइन टी मूलत शुरू हो मेट्रो सीढ़ी गेट टी रही है गेट थे लाइन पुरो स्टेशन जो टिकट काउंटर से चले कि आगे क्योंकि लाइन की एकटू कमे लाइन की कमे एक छोटो तब एखे जो जी रही अपना स्क्रिने देखते हैं जी सकल जत्री अपेक्षा कर शुद्म मेट्रोर टिकिट काटार जो ये मतिजिल स्टेशन ठीक यह मुहूर्त में रही है मतिजिल स्टेशन क्यों अन्न्य जो मेट्रो जो स्टेशनगुल रही है सेगल हे भीड़ सब चे बी आज के शनिवार अफिस पाड़ा किचुट बन्ध तरह क्योंकि जत्री चाप क्यों रही है और एखान जत्री साथ कथा बोल ता एक विषय बार बार बोलें जसले मेट्रोर जो टिकिटिंग सिसटेम से झमेलाधारण जी थारण जी टिकट बिक्रय मेशन रही है भेंडिंग मेशन जी रही है टिकट भेंडिंग मेशन से क्योंकि चाप पड़े और जार कारण क्योंकि अनेक समय कैक मिनिटर जो ये टिकट काउंटार रही है कि टिकट बिक्री जो मेशन रही है से क्योंकि हैंग कर तब तर कि मध्य क्योंकि से ही मेशन की आबाद ठीक करा आर से ही टिकट काउंटार के टिकट काटा शुरू कर कैक जन जर सकते कथा बोलें ता बें तर अन्न्य दिन जो कष्ट करते हो तो अने मिरपुर अने के उत्तरा मती जेले अफिस पाड़ा आसतें से अफिस पाड़ा आसते ते कष्ट करते हतो से दूर हो गए ता बीर्घ लाइन कारण जी तक लाइने दाड़ी जो टिकट क्रय करते एक कष्ट है तब ये ढाका शहर जो जानजट से ता जो मुक्ति पाँच से ते सब चे बड़ पावा ता अने जो त्रिस मिनट के बत्रीस मिनट मध्य ही ता क्यु तर गंतव्यस्थले पहुँचे जा मेट्रो रेल जो शाहबाग और कारण बजार जो स्टेशन रही है से एक डिसेम्बर 
চালু করা হয়েছে এবং তার মাধ্যমে দিয়ে কিন্তু এমআরটি যে সিক্স লাইনটি রয়েছে সেটির যে ষোলোটি স্টেশন তার সবগুলোই কিন্তু চালু হয়ে গেল এবং এই যে মেট্রো রেল আর যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যে মেট্রো রেলে যারা যাদের টিকিট যাদের কার্ড রয়েছে সেই কার্ডে কিন্তু কোনো সমস্যা পড়তে হচ্ছে না তারা কার্ডের মাধ্যমে একবারই মেট্রো রেলে চলে যাচ্ছেন এবং সেখানে যেয়ে কিন্তু তারা তাদের কার্ড পাঞ্চ করে তারা বিভিন্ন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাচ্ছেন তবে যারা শুধুমাত্র টিকিট কাউন্টারগুলোতে আজকে দিনের জন্য অথবা একবার যাত্রার জন্য যারা টিকিট কাটছেন তাদের কিন্তু লাইনের সংখ্যা অনেক বেশি এছাড়া কিন্তু মেট্রো রেলের প্রথম দিনে কোনো ধরনের ঝুঁকি পোহাতে হয়নি কোনো সাধারণ যাত্রীদের যাদের সাথে কথা বলছিলাম আর তারা কিন্তু বলছেন যে দিন যত যাবে এই মেট্রো রেল হয়তো বা তারা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর একটু ইউজ টু হয়ে যাবে এবং তার এই মেট্রো রেল থেকে তারা ঢাকা শহরের যানজট থেকে মুক্তি পেতে সকল ধরনের সুফল তারা পেয়ে যাবেন আর সাফির এই ছিল আমার কাছে মতিঝিল মেট্রো স্টেশন থেকে মেট্রো রেলের প্রথম দিনের যাত্রা সর্বশেষ তথ্য সিউল আহমেদ জানাচ্ছিলেন মতিঝিল মেট্রো স্টেশন থেকে শেষ অবস্থা সবশেষ অবস্থা অর্থাৎ সন্ধ্যায় মতিঝিল থেকে উত্তরা অভিমুখে যেই ট্রেনগুলো যাচ্ছে তাতে যাত্রী চাপ কেমন কাল সকালেই আটাশতম বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর বিকেল থেকেই সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেয়া হবে মেলার দ্বার এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সকালে মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান ক্রেতা দর্শনার্থীরা যাতে কোনোভাবে প্রতারিত না হন সেজন্য প্রথম দিন থেকেই মাঠে থাকবে ভোক্তা অধিকার আরও জানাচ্ছেন মাহমুদ রাকিব হঠাৎ করে বঙ্গবন্ধু কর্ণফুলি টানেল মনে হলেও এটি আটাশতম বাণিজ্য মেলার প্রবেশ পথ যেটি পার হয়ে যেতে হবে মূল ভেন্যুতে এবার মেলার প্রধান ফটক করা হয়েছে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি বঙ্গবন্ধু টানেলের আদলে শুধু তাই নয় প্রধান ফটকের দুই পাশে করা হয়েছে দেশের প্রায় সবগুলো বড় মেগা প্রকল্পের রেপ্লিকা পদ্মা সেতু থেকে শুরু করে বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র কিংবা মেট্রো রেল সবই আছে বাণিজ্য মেলার গেটে মেলার ভিতরে মূল ভেনুতে প্রবেশ করার পর হঠাৎ করে মনে হতে পারে এ যেন ধানমন্ডি ৩৫ নম্বর কারণ ভেনুর মুখেই করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির আদলে একটি স্থাপনা মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাকে আকর্ষণীয় করতেই এই আয়োজন যেহেতু রাত মহালে আয়োজনের শুরু তাই শেষ সময়ের প্রস্তুতি চলছে জোরে সরে হাতুড়ির ঠক ঠক শব্দ আর রং তুলির আচরে সেজে উঠছে পুরো মেলা চত্বর কেউ কেউ আবার স্টলে পণ্যের পসরা সাজাতে ব্যস্ত সাধারণত প্রতি বছর পহেলা জানুয়ারি থেকে বাণিজ্য মেলা শুরু হলেও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ডামাডোলে এবার মেলা শুরু হচ্ছে একুশ জানুয়ারি থেকে তাই প্রস্তুতি নিতে কিছুটা সময় পেয়েছেন মেলায় অংশগ্রহণকারীরা গত বছর এবার অনেক আগে আমরা কাজ কমপ্লিট করতে পারছি এবং কি আমাদের এখন মাল মেলায় এবার নয়টি ক্যাটাগরিতে প্যাভিলিয়ন ও মিনি প্যাভিলিয়ন বাহাত্তরটি দুইশো ত্রিশটি স্টল আর ত্রিশটি রেস্তোরাঁর জন্য স্থান বরাদ্দ করেছে ইপিবি যেখানে এক একটি প্যাভিলিয়ন পেতে এগারো থেকে বাইশ লাখ টাকা পর্যন্ত গুনতে হয়েছে উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের আর স্টলে তিন থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা আর রেস্তোরাঁ নিতে গুনতে হয়েছে তিন লাখ ত্রিশ হাজার থেকে সতেরো লাখ টাকা পর্যন্ত শনিবার সকালে মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান এবারের আসরে ছয়টি দেশের ১৬ থেকে আঠারোটি বিদেশি স্টল অংশ নিচ্ছে এছাড়া ইউটিলিটি সার্ভিস বুথের পাশাপাশি মেলায় থাকবে চারটি ব্যাংকের একাধিক করে এটিএম বুথ নিরাপত্তা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য পর্যাপ্ত কর্মী থাকবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন ক্রেতারা যাতে কোনোভাবে প্রতারিত না হন সেজন্য প্রথম দিন থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমি একেবারে করা নির্দেশ দিব আজকে থেকে এবং ইপিবি যারা আছে আমরা তাদেরকে একেবারে ভিজিলেন্সে রাখবো কোনোভাবে কোনো যারা মেলায় পার্টিসিপেন্ট দর্শনার্থী আসবে প্রতারিত হওয়ার কোনো সুযোগ আমরা রাখবো না আমাদের ভোক্তা অধিকার একাধিক টিম থাকবে আপনারা কমপ্লেন করবেন এইরকম যদি কোনো প্রোডাক্ট থাকে তাদের আমরা সেই প্রোডাক্টগুলি সেল করা 
বা সেই দোকানগুলি আমরা বন্ধ করার প্রয়োজনে ব্যবস্থা আমরা নিব মেলার আশপাশের সড়ক যানজট মুক্ত করতে বিশেষ ব্যবস্থা রাখার পাশাপাশি এবার প্রথমবারের মতো ফার্ম গেট থেকে বিশেষ বাস সার্ভিস থাকবে বলেও জানান তিনি যোগাযোগ সহজ করার জন্য বাস সার্ভিস থাকবে এবং আমিও এটাও বলেছি উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল ব্যবহার করেও এখানে আসতে পারবে মেলায় প্রবেশ মূল্য বড়দের জন্য দশ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে পঞ্চাশ টাকা আর ছোটদের জন্য পাঁচ টাকা বাড়িয়ে করা হয়েছে পঁচিশ টাকা গত বছর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা থেকে সরাসরি বেচা বিক্রি হয়েছিল প্রায় একশো কোটি টাকার আর এই মেলায় যেসব বাংলাদেশি স্টল ছিল সেখানে বিভিন্ন দেশি বিদেশি কোম্পানি থেকে অর্ডার পেয়েছিল আরও তিনশো কোটি টাকার তবে ব্যবসায়ীরা প্রত্যাশা করছেন আঠাশতম বাণিজ্য মেলা থেকে গতবারের চেয়ে বেশি বেচা বিক্রির পাশাপাশি অর্ডারও অনেক বেশি বাড়বে তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় যদি দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা আরও অনেক বেশি সুযোগ পেতেন তাহলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের আরও প্রসার ঘটত মাহমুদ রাকিব এখন ঢাকা ঘাটতি নিয়ে সরবরাহে তবুও কমছে না চালের দাম শুধু সতর্ক করেই মনিটরিং শেষ করছে খাদ্য মন্ত্রণালয় মিল মালিকদের উপরে দোষ চাপিয়ে দায় সারা জবাব পাইকারি ও খুচরা চাল ব্যবসায়ীদের আরিফ হোসেনের প্রতিবেদন তদারকি দল দোকানের লাইসেন্স চালান উল্টে পাল্টে দেখে মাত্র ত্রিশ মিনিটে শেষ অভিযান এটা আগে ছিল আপনার সতেরোশো পঞ্চাশ টাকা সতেরোশো কি পাওয়া গেল অভিযানে বাজারে চালের দাম কমবে কিনা এমন প্রশ্নের সোজা সাপটা জবাব বাজার মনিটরিং দলনে তার এরই মধ্যে কিন্তু মিলারদের ওখানে দাম কমা শুরু করেছে মোকামে দাম কমেছে অলরেডি খুচরা বিক্রেতা যারা তারা বলছেন পাইকারি বিক্রেতারাও একই কথা বলছেন যেখানে যেখানে অভিযান প্রয়োজন সেখানে অভিযান পরিচালনা করে চালের বাজার স্থিতিশীল করা হবে এবং দাম পূর্বের পর্যায়ে নিয়ে আসা হবে অভিযান শেষে উত্তরবাড্ডার পাইকারি ব্যবসায়ীরা ব্যাখ্যা দিলেন সমস্যার উৎপত্তি নিয়ে হঠাৎ করে মিলে লাড়া করছে না সব করছে মিলে মিল মিলে চালান আসে আর এই রেট বাড়াই চালের দাম নিয়ন্ত্রণে তৃতীয় দিনের মতো বাজার মনিটরিং করেছে খাদ্য মন্ত্রণালয় তবে তাদের এই মনিটরিংয়ে বিভিন্ন ধরনের অসামঞ্জস্যতাও ধরা পড়েছে এরপরে করেছে সতর্ক তবে এই সতর্ক করে দাম নিয়ন্ত্রণ কতটুকু সম্ভব হয়েছে বাজারে আদৌ প্রভাব পড়েছে কিনা তা আমরা একটু খতিয়ে দেখতে চাই চলুন দেখে আসি এখন কর্পোরেট কোম্পানিগুলো ফিল্ডে নামার কারণে কিন্তু চাউলের দাম সিজনেই বাড়তে থাকে তারা আনলিমিট টাকা নিয়ে ফিল্ডে নামে চাউলে না হয় তারা তেলে গুলো তেলে না হলো চিনি গুলো চিনি না হলো ময়দা গুলো এখন এই যে মৌসুমে একটা দান উঠছে এ এখন তো বাড়ার কোনো সম্ভাবনা না হেয়ারারাও মিলালারা বাড়াই দিল চালের দাম কেজিতে ছয় থেকে সাত টাকা বেড়েছে সপ্তাহ হয়েছে এর মাঝে মিলগেটের দাম কমলেও প্রভাব পড়ছে না খুচরায় তাই সরকারের আরও কঠোর হস্তক্ষেপের আশা সাধারণ মানুষের বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছে মিল মালিক পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের পারস্পরিক দোষারোপের চেয়ে এখন বেশি জরুরি চালের দাম নিয়ন্ত্রণ আরিফ হোসেন এখন ঢাকা সুনামগঞ্জের হাওড়ে এবার ফসল রক্ষা বাদ নির্মাণের কাজ শুরু না হওয়ায় কৃষকের কপালে চিন্তার ভাজ তাদের অভিযোগ অন্যান্য বছর এমন সময় পুরো দমে কাজ চললেও এবার অনেক জায়গায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিও গঠন হয়নি তবে নির্ধারিত সময় আটাশ ফেব্রুয়ারির আগেই কাজ শেষ হবে বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের গোলজার আহমেদের প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন সেলিম মিয়া সুনামগঞ্জের বারো উপজেলায় বুড়ো ফসল রক্ষায় এবার বাঁধ নির্মাণের জন্য তাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে একশো পঁচিশ কোটি টাকা সাতশো পঁয়ত্রিশটি প্রকল্পের মাধ্যমে পুরো জেলায় এক হাজার সাতশো আঠারো কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হবে যার মধ্যে সাতশো তেত্রিশটি অংশে পাঁচশো একানব্বই কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করার কথা জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড যা ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা কিন্তু তাহিরপুর মধ্যনগর ও বিশম্ভপুর উপজেলায় বেশ কয়েকটি প্রকল্প ঘুরে দেখা যায় অনেক স্থানে এখনও কাজ শুরু হয়নি 
এর মধ্যে বিশম্ভপুরের খরচার হাওরের বাঁকাপাথের কাজ শুরু হয়েছে গেল ডিসেম্বরে তবে এখনো শেষ হয়নি মাটি ফেলার কাজ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জানান বৃষ্টির আগে বাঁধের কাজ সম্পন্ন না হলে নির্মাণের পরও ঝুঁকি থেকে যায় বৃষ্টি আসার আগে যদি আমাদের মাটিটা এই রোডে আইসা পড়ে তখন এই বৃষ্টি কিন্তু আমাদের রোডটারে টেকসই মজবুত হয়ে যায় বৃষ্টি আগের আগে মাটিটা উঠতে হবে রোডে আবার যদি বৃষ্টির পরে গা উঠে তখন এই বানটা লুজ থাকে প্রতি বছর সরকার শত শত কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় শুধুমাত্র ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণের জন্য অন্যান্য বছর এমন সময়ে জেলার অধিকাংশ বাঁধ নির্মাণের কাজ অর্ধেকেরও বেশি শেষ হয়ে গেলেও এবার শুরুই করতে পারেনি অনেক জায়গায় এর ফলে জেলার প্রায় চার লাখ কৃষি পরিবার এই বাঁধের টেকসই বা নির্মাণ কাজ শেষ নিয়ে আছেন শঙ্কায় অনেক আগ থেকে যদি বান্ধা হয়ে যায় তাহলে তো আমরা আউটটা निर्धारित समय शेष होना তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দাবি দ্রুত গতিতে কাজ চলছে বাকি স্থানগুলোর কাজও নির্ধারিত সময়ে শেষ হবে ষোলো সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত সুনামগঞ্জে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় ছয়শ কোটি আশি লাখ টাকার ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় চলতি বছরে জেলায় দুই লাখ তেইশ হাজার দুইশ হেক্টর জমিতে বড় আবাদে তেরো লাখ সত্তর হাজার দুইশো দুই টন ধান উৎপাদনের লক্ষ্য কৃষি বিভাগের যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় চার হাজার একশো দশ কোটি টাকা গুলজার আহমেদ এখন সুনামগঞ্জ উত্তরের জনপদে দিনে শীত কিছুটা কমলেও সন্ধ্যার পর বাড়ছে বগুড়া রেল স্টেশন থেকে শীতার্থ মানুষের খবর জানাতে এই মুহূর্তে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী হেদায়তুল ইসলাম বাবু বাবু শীতের ছিন্নমূল ও নিম্ন আয়ের মানুষের সহায়তায় সরকারি বা বেসরকারি কোনো উদ্যোগ দেখছেন কিনা বিস্তারিত জানাবেন শম্পা আজ দুপুরের পরে আপনার সাড়ে বারোটার দিকে কিছুটা সূর্য উঁকে দিয়েছিল বগুড়ার আকাশে কিন্তু সারাটা দিন কিন্তু নিরুত্তাপ ছিল কারণ এই রোদের কোনো তেজ ছিল না যার কারণে দিনটা দিনের বেলা কুয়াশা ছিল না ঠিকই তবে খুব একটা যে উষ্ণতা সেই সেটা কিন্তু পায়নি বগুড়ার মানুষ আর সন্ধ্যার পর থেকে আপনাকে বলি যে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আমরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছি বগুড়ার রেল স্টেশন এলাকায় ঠিক নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ যারা তারা কিন্তু এই জায়গাটিতে আমরা দেখছি যে তারা অনেকটা কষ্টে সময় পার করছেন বিশেষ করে যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে বগুড়া শহরে এসেছেন কর্মহীন মানুষ কাজ নেই বেকার তারা কাজের সন্ধানে এসেছেন তাদের ওইভাবে ঠিকানা থাকে না তারাই কিন্তু আসলে মূলত ভাসমান হয়ে ছিন্নমূল মানুষ মানুষের মতো করে তারা রেল স্টেশনের আশেপাশে যে ফাঁকা জায়গাগুলো আছে সেখানে তারা বসবাস করেন তাদের জন্য এই মাঘের এই শীতটা কিন্তু অনেকটা দুর্ভোগ নিয়ে এসে হাজির হয়েছে যারা বিত্তবান এবং যারা বিত্তশালী মানুষ তারা এই সময় হয়তো বাসা বাড়িতে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে থাকে তাদের গরম কাপড় আছে তারা মোটামুটি ভালো থাকলেও যারা খোলা আকাশের নিচে জীবনযাপন করছেন খোলা আকাশের নিচে যাদেরকে সময় পার করতে হয় ভাসমান মানুষ বিশেষ করে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বেশ কিছু বেশ কয়েকজন লোককেও আমি দেখেছি তারা অনেকটা দুর্ভোগে আছেন অনেকটা কষ্ট করে তাদের সময় পার করতে হচ্ছে তবে সরকারি বেসরকারিভাবে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা দেখেছি যে শীতবস্ত্র বিতরণের যে কার্যক্রম সেটি আমরা হয়তো দেখি অনেকে রাতের বেলা রাতের অন্ধকারে এসে এরকম সিনেবুল মানুষদের তারা বেছে বেছে তাদেরকে হয়তো একটা দুটো গরম কাপড় কিংবা কম্বল বিতরণ করা হয় কিন্তু আসলে চাহিদার তুলনায় সেটি আসলে খুব খুবই কম বলতে গেলে তবে 
আপনাকে বলে রাখি যে স্টেশন এলাকায় যেই মানুষগুলো থাকে এই এলাকার আশপাশের ব্যবসায়ী এবং স্টেশন মাস্টার তার সাথেও কথা বলেছি তিনি যেটি বলছেন যে প্রায় প্রতি রাতেই কোনো না কোনো সংগঠনের পক্ষ থেকে কিংবা সরকারি বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে তাদেরকে শীতবস্ত্র সহায়তা দেয়া হয় তবে এই মানুষগুলো হতদরিদ্র হওয়ার কারণে তারা কেউ কেউ এই কম্বলটা হয়তো বিক্রি করে দেয় দিয়ে হয়তো তারা তাদের খাবারের সংস্থান করেন তো এই ছিল এখন পর্যন্ত আমার কাছে বগুড়া থেকে শীতার্থ মানুষের দুর্ভোগ দুর্দশা নিয়ে সবশেষ বগুড়া থেকে শীতার্থ মানুষের খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হেদায়তুল ইসলাম বাবু এবং শাফিন তিনি বলছিলেন যে দিনে কিছুটা শীত কম অনুভূত হলেও সন্ধ্যার পর থেকে কিন্তু শীতের অনুভূতি অনেকটাই বাড়ছে সম্পূর্ণ দেশের মতো দেশের বাইরেও কিন্তু শীত তীব্র হচ্ছে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানবো জানবো দেশের বাইরে শীত পরিস্থিতি শীতে আর্কটিকের বাতাসে জবুত হবো উত্তর আমেরিকা ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র কানাডায় হিমশীতল বাতাস শুধু হারেই কাপন ধরাচ্ছে না জমাট বাঁধছে আস্ত হ্রদ অন্যদিকে ইউরোপের কয়েকদিন ধরেই আগ্নেয়গিরির লাভায় চাপা পড়ে থাকা এলাকার শুভ্র তুষারে পেয়েছে নতুন রূপ বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইসিতা ব্রহ্ম তীব্র শীতে জমে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের একটি হ্রদ গেল সপ্তাহের সবচেয়ে ভারী তুষারপাত আর ঝড়ের অন্যতম শিকার উইসকনসিনের মিলওয়াকি শহর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সে সময় দেশ জুড়ে কয়েক হাজার ফ্লাইট বাতিল হয় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কয়েক লাখ ঘরবাড়ির সে রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন করে আর্কটিকের হিমশীতল বাতাসে কাবু যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে শুক্রবার তিন ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে ওয়াশিংটনের স্পোকানেতে এক ফুট তুষার জমে গেছে বিভিন্ন এলাকায় তুষার সরাতে ঘড়ির কাটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করছে প্রশাসন নিউইয়র্কেও প্রতি ঘন্টায় কয়েক ইঞ্চি করে তুষার জমছে লেক ইফেক্টের প্রভাবে পশ্চিমের বাফেলো শহরে তুষারের পুরুত্ব পাঁচ ফুট ছাড়াতে শুরু করেছে আরও পশ্চিম প্রান্তের নেব্রাস্কা অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ওমাহায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের আঠারো ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে কিন্তু ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে মাইনাস চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো ভারী তুষারে ছেয়ে গেছে কানাডার পশ্চিমাঞ্চল কিছু এলাকায় পনেরো ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত হয়েছে ভ্যাঙ্কুভার আর ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় তুষার ঝড়ের কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে সব স্কুল ব্যাহত হচ্ছে গণপরিবহন সেবা আর্কটিকের ঠান্ডা বাতাস উত্তর আমেরিকা পেরিয়ে পৌঁছেছে ইউরোপেও মাত্র কদিন আগেই আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভায় পুড়ে ছাই হয়েছিল আইসল্যান্ডের যে এলাকার তিন হাজার বাড়িঘর তা এখন শ্বেত শুভ্র তুষারে নিয়েছে ভিন্ন রূপ রাজধানী রেকজাভিক রূপ নিয়েছে কল্পনার স্বর্গরাজ্যে শীতের সৌন্দর্য দেখতে সেখানে জড়ো হচ্ছেন পর্যটকরা বেলজিয়ামের আংশিক ঢাকা পড়েছে তুষারের রাজধানী ব্রাসেলসে পাঁচ সেন্টিমিটার তুষার জমে যাওয়ায় অনেক সড়কে বিপজ্জনক পরিস্থিতি বলে গাড়ি চালকদের সতর্ক করেছে প্রশাসন স্পেনের শীতকালীন তুষার ঝড়ে আটকা পড়ে প্রায় ছশো গাড়ি মাইনাস তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে চালকদের উদ্ধারে কাজ করছে সেনাবাহিনী ফ্রান্সে তুষারের দেখা পেয়ে দিন শুরু করেছে রাজধানীবাসী আইফেল টাওয়ার সহ প্যারিসের বিভিন্ন স্থাপনা দেখা দিচ্ছে ভিন্নভাবে তবে দেশের বাকি অঞ্চলে তীব্র তুষারপাত আর বন্যা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া বিভাগ ইশিতা ব্রহ্ম এখন বিশ্ব পর্দা উঠল বাইশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উৎসবের সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরে আছেন সহকর্মী সাজিদ আরাফাত সাজিদ উদ্বোধনী দিনে দর্শনার্থীদের ভিড় কেমন দেখছেন আজ কি কি সিনেমার প্রদর্শনী হল চম্পা বাইশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক যে চলচ্চিত্র উৎসব সেটি বিকেলে শুরু হয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে এবং এই মুহূর্তে আসলে সাতটা পনেরো আটটা বাজে আর কিছুক্ষণ আগে কিন্তু একটি প্রদর্শনী শেষ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ উদ্বোধনীর দিনে দুটি সিনেমা কিন্তু প্রদর্শিত হবে হওয়ার কথা রয়েছে একটি এরই মধ্যে শেষ হয়েছে সেটি হলো ইরানের যে পরিচালক মুর্তজা আতস জমজম তার পরিচালিত যে ছবি বাংলাদেশ ইরানের যৌথ উদ্যোগে যে সেটি হলো ফেরস্তে যেটিতে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রী জয়া হোসেন এবং এরপরই আরেকটি সিনেমা প্রদর্শিত হবে আপনি জানেন যে বহুল আলোচিত মুজিব একটি জাতির রূপকার এই সিনেমাটি কিন্তু কিছুক্ষণ পরে এখানে প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে এবং একটি কথা বলে রাখি যে এই এবারে এই আয়োজনে চুয়াত্তরটি দেশের প্রায় দুইশো বাহান্নটি সিনেমা চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হবে শাহবাগের এই জাতীয় জাদুঘরের ভেনু ছাড়াও আরও চারটি ভেনুতে কিন্তু প্রদর্শিত হবে এই সিনেমাগুলো আগামীকাল থেকে কিন্তু 
সারা দিনে সকাল সাড়ে দশটা দুপুর একটা বিকেল তিনটা এবং সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত কিন্তু মোট পাঁচটি করে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হবে তো আমরা দেখতে পেয়েছি এখানে আজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী এসেছিলেন সেই সঙ্গে ছিলেন উপমহাদেশের জনপ্রিয় ও কিংবদন্তি চলচ্চিত্র অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর এছাড়াও সারিয়ার আলম সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তারা কিন্তু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন এবং তারা যেটি বলছিলেন যে এই চলচ্চিত্র উৎসবের মধ্য দিয়ে আসলে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য যে চুয়াত্তরটি দেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে তাদের যৌথ উদ্যোগে সেটি কিন্তু আসলে এই দুই সবগুলো দেশের সাংস্কৃতিক যে বলয় সাংস্কৃতিক যে ঐতিহ্য সেটিকে আসলে আরও জোরদার করবে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং দর্শনার্থীর কথা বলছিলেন আপনার দর্শনার্থী আমরা কিন্তু দেখেছি চলচ্চিত্র প্রেমী যারা আছেন বিকাল থেকে এখানে কিন্তু ভিড় করছেন বিভিন্ন বয়সের চলচ্চিত্র প্রেমী এবং চলচ্চিত্র দর্শনার্থীদের পাশাপাশি কিন্তু আমরা দেখেছি যারা চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা করেন চলচ্চিত্র বোদ্ধা যারা অভিনেত্রী অভিনেতা তাদেরও আমরা দেখেছি বেশ কিছু তারাও কিন্তু এই আজকে যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হলো কিছুক্ষণ আগে সেটি কিন্তু উপভোগ করেছেন এবং অতিথিরাও কিন্তু এখানে ছিলেন তারা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু বেরিয়ে গেছেন এবং পরবর্তী সিনেমাটি দেখার জন্য কিন্তু অনেকে এখনো বসে আছেন তো ছিল আসলে আজকে প্রথম দিনের যে আয়োজন সেই আয়োজন এবং আগামী আঠাশ জানুয়ারি পর্যন্ত এই চলচ্চিত্র উৎসবটি চলবে এবং এই আয়োজনে বিশ্বের নন্দিত এবং কিংবদন্তি যে চলচ্চিত্রকাররা আছেন তারা কিন্তু এখানে যোগ দেবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ইরানের মাজিদ মাজিদি এবং অঞ্জন দত্ত ভারতের স্বস্তিকা মুখার্জি সহ অনেকেই কিন্তু এই উৎসবে উৎসবে যুক্ত হবেন তো এই ছিল আসলে আমার কাছে বাইশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সবশেষ খবর এর সাথে শেষ করছি সান্ধু বাজার এখন টেলিভিশনের ওয়েবসাইট দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এখন ডট টিভি এছাড়া এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি